Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei CubeTube. Ich bin Alas und heute ist es soweit. Heute gibt es ein erstes Hands-on des brandneuen Samsung Galaxy S9 und S9 Plus. Also ein Hands-on des Galaxy S9. Drei Farben gibt es in Deutschland. Einmal Midnight Black, einmal Coral Blue und eine neue Farbe Lilac Purple. Violett ist dieses Jahr die ganz große Trendfarbe, deswegen gibt es halt hier so eine lila, violett, was auch immer Farbe. Sieht schick aus, gefällt mir, obwohl es sonst definitiv nicht meine Farbe wäre. Ansonsten zum Gerät, naja, auf der Front muss ich schon wirklich darauf hinweisen, dass es S9 ist, weil wenn man es mit dem S8 Plus vergleicht, dann sieht man, so viel hat sich da nicht getan. Auf den ersten Blick sieht man eigentlich keine Veränderungen und auf den zweiten Blick nur sehr kleine Veränderungen. Zum Beispiel ist der Rahmen unterhalb des Displays jetzt ein kleines bisschen dünner, aber da muss man schon sehr genau hinschauen. Ich finde es nicht störend asymmetrisch oder so, aber es sind wirklich nur kleinste Veränderungen. Frontkamera, irgendwie 8 Megapixel, f1.7, Autofokus und ansonsten auf der Front, ja, kaum ein Unterschied zu sehen. Das Galaxy S9 kommt mit einem 5,8 Zoll großen S AMOLED Display mit 2960x1440 Pixeln, das Galaxy S9 Plus ist mit 6,2 Zoll leicht größer und hat ansonsten die gleichen Spezifikationen beim Display. Ja, das Display kennt man also eigentlich schon vom S8 und S8 Plus. Wenn man die Geräte dreht, dann gibt es einen kleinen, naja, äh, anderen Punkt. Denn der Rahmen des Galaxy S9 ist matt. Der Rahmen des S8 Plus war so hochglanzpoliert und auch beim Note 8 war der hochglanzpoliert. Das mochte ich persönlich nicht so gerne. Ich finde es jetzt beim S9, die ist matt, gefällt mir ganz gut. Hatte man beim S6 und S7 auch schon, gefällt mir hier aber auch. Auf der linken Seite gibt es dann die Lautstärkewippe und den Bixby-Button. Ja, es gibt wieder einen eigenen Button dafür. Bräuchte man nicht, aber Samsung will unbedingt Bixby im Markt haben. Rechts ist die Power-Taste, unten ist der Lautsprecher. Der sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus. Anstatt vieler kleiner Löcher wie beim S8 gibt es ein großes Loch. Aber naja, das Gerät ist trotzdem IP68 zertifiziert. Einen anderen Punkt kann man nicht sehen, denn der Lautsprecher ist jetzt nicht alleine. Samsung hat nämlich jetzt auch die Hörmuschel des Galaxy S9 zu einem Lautsprecher gemacht und so ein Stereo-Lautsprecher. Das sind AKG-Lautsprecher, die sollen sehr gut sein. Auf jeden Fall kommen sie auch mit Dolby Surround und das fällt einem wirklich auf. Also man hat wirklich Dolby Sound da und das ist ein echt guter Ton, der da auch noch über die Hörmuschel kommt. Das hat mir lange Zeit gefehlt bei den Galaxy S8 oder so, jetzt hat man endlich auch einen Stereo-Sound. Wirklich neu ist dann die Rückseite, denn hier sieht man schon mehrere Punkte, die einem ins Auge fallen, ganz besonders die Kamera. Die Kamera des Galaxy S9 hat 12 Megapixel, das ist ein Dual Pixel, ist eine sehr gute Kamera und neu ist vor allen Dingen die variable Offenblende von f1.5 oder f2.4. Aber der Unterschied ist, beim Galaxy S9 Plus, da ist diese Kamera nicht allein. Das S9 Plus hat genau die gleiche Kamera, aber dazu nochmal eine Kamera mit der doppelten Brennweite. Das kennt man so auch schon vom Galaxy Note 8. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man da so Unterschiede zwischen S9 und S9 Plus macht. Die sonstige Rückseite, naja, gewölbtes Glas, kannte man so auch schon beim S8, hatte man auch auf der Front, der Rahmen ist genau mittig dazwischen, es ist sehr hochwertig verarbeitet, da gibt es gar nichts zu meckern. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der auf der Rückseite auffällt und das ist neu, dass man da nicht meckern kann, denn beim S8 war der Fingerabdrucksensor rechts neben der Kamera, auch beim Note 8. Das war einfach so, dass es kaum zu benutzen war. Es war ergonomisch einfach schwierig zu erreichen. Beim S9 ist der Fingerabdrucksensor jetzt da, wo er hingehört. Nämlich unterhalb der Kamera, so wie es auch andere Hersteller machen. Gefällt mir deutlich besser. Da kann ich wirklich jetzt nicht mehr meckern. Insgesamt ist das Design also eine leichte Evolution des Designs des Galaxy S8. Aber jetzt keine Revolution. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Also Samsung hat da schon ein richtig schickes Gerät auf die Beine gestellt. Jetzt zur Hardware und da wird es dann doch schon ein bisschen auffälliger, dass es hier ein neues Gerät ist, denn Samsung setzt hier auf einen bärenstarken Exynos 9810 Okta. Das ist ein Okta Core SoC mit vier bärenstarken Kernen mit 2,7 GHz und vier schwächeren Kernen mit 1,7 GHz, die aber dafür dann noch etwas effizienter sind. Dazu gibt es eine starke GPU und unterschiedlich großen Arbeitsspeicher. Das S9 hat 4 GB, das S9 Plus hat 6 GB. Warum es hier dazwischen tatsächlich so Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Ich glaube allerdings auch, dass es kein Nachteil ist in den meisten Situationen, dass das S9 eben nur 4 GB in Anführungsstrichen hat. Das ist ja immer noch eine ganze Menge. Beide Geräte haben intern 64 GB, erweiterbar per microSD um bis zu 400 GB. Ja, und beide Geräte haben eigentlich den gleichen Akku, wie schon beim S8. 3000 mAh beim S9, 3500 mAh beim S9 Plus. Das war's. Insgesamt also somit auch bei der Hardware ein richtig... Tolles Flaggschiff, sehr interessant, mit ein paar Steigerungen, aber da konnte man eigentlich auch schon beim S8 nicht meckern.
Bei der Software, da kann man auch nicht meckern, denn Android setzt hier auf 8.0, also Android 8.0 Oreo. Das ist nicht die allerneueste Version, aber für die allermeisten Nutzer dürfte es dicke ausreichen und hoffentlich kommt da dann auch irgendwann bald ein Update auf 8.1. Interessanter ist, dass Samsung die Experience 9.0 nutzt, also Samsungs eigene Oberfläche. Und der klar, so ein paar Icons sehen jetzt anders aus, man hat optisch so an ein paar kleineren Stellen was geändert, aber es gibt einen Punkt, der fällt wirklich auf, denn man hat dem Galaxy S9 einen Landscape Mode auf dem Homescreen verpasst, man kann so den Homescreen auch drehen. Das ist neu, das ging sonst immer nur mit Custom Homes oder so, hat man jetzt endlich gemacht, weil Samsung sagt, ja, die Leute nutzen halt gerne das große Display und dann sollen sie es halt auch im Homescreen nutzen können. Finde ich gut, ich weiß aber nicht, ob ich es im Alltag nicht nervig fände und dann wieder deaktivieren würde, muss man mal abwarten. Die gesamte Software kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber so ein paar kleinere Features kann man sich natürlich rauspicken. Das erste Feature, was ich interessant finde, ist der Fingerabdrucksensor, denn er ist jetzt endlich in der richtigen Position, kann man nutzen. Das zweite Feature ist der sogenannte Intelligent Scan. Das ist die Kombination aus Face Unlock und Iris Scan. Das konnte man beim Galaxy S8 nur entweder oder nutzen. Hier kann man jetzt beides zusammen nutzen. Das ist, glaube ich, aber eine Software-Limitierung. Also theoretisch könnte das Galaxy S8 das vielleicht per Software Update auch bekommen. Ein anderes Feature, was auch neu ist auf dem Galaxy S9, ist der sogenannte AR Emoji. Das ist die Möglichkeit, ein Selfie zu machen und anhand dieses Selfies wird ein Emoji personalisiert mit meinem Gesicht. Soweit so witzig. Wenn ich möchte, kann ich jetzt das Ganze auch so nutzen wie Apples Animoji, dass ich das Gesicht verziehe und dann der Animoji, Ani Emoji, was auch immer. Also dieses komische Mannequin, genau das macht, was ich tue. Das ist witzig, weil ich das aber nicht so gerne mache vor der Kamera. Kann man auch einfach in die Gallery gehen und in der Gallery findet man automatisch 18 Emojis vorgeneriert auf Basis meines Gesichts. Das heißt, ich muss mich gar nicht erst zum Clown machen, um diese ganzen witzigen GIFs zu verschicken. Und das sind GIFs. Also ich kann sie auch an alle anderen Geräte schicken. Nicht wie bei Apples Animoji, dass ich es eigentlich nur im Apple-Universum verschicken kann. Ohnehin liegt ein ganz großer Fokus auf der Kamera. Denn wenn man sich die Rückseite anguckt, da gibt es jetzt eine besondere Super-Slow-Motion-Aufnahme. Das wird durch einen speziellen Speicher im Kamerasensor selber ermöglicht. Über diesen Speicher kann ich 69 Bilder pro Sekunde dann ermöglichen für 0,2 Sekunden. Das heißt, in diesen 0,2 Sekunden wird alles extrem verlangsamt. Ich habe hier zum Beispiel einen Wasserballon. Und Samsung betont, dass es bei Samsung extrem einfach ist. Ich kann nämlich dann einen Punkt festlegen, in dem das S9 automatisch erkennt, wenn sich etwas bewegt und diese 0,2 Sekunden dann aufnimmt. Wie zum Beispiel jetzt, wenn ich den Wasserballon zerplatzen lasse. Dann wird also erkannt, dass der jetzt zerplatzt und nur für diesen 0,2 Sekunden langen Moment dann die extreme Zeitlupe ermöglicht. Und wenn ich mir das angucke, sieht das schon gut aus. Mit 960 Bildern pro Sekunde wird in HD-Auflösung gefilmt. Wenn ich möchte, kann ich auch mit Full HD das Ganze in Super Slow-Mo angucken. Dann allerdings nur mit 480 Bildern pro Sekunde. Cooles Feature, auch cool umgesetzt, vor allen Dingen einfach umgesetzt. Man muss da nicht lange frickeln und genau den richtigen Moment abpassen. Wenn man sich die Kamera jetzt mal ganz nah anguckt, dann sieht man hier, dass der innere Kreis groß und klein sein kann. Das ist die Offenblende. Wenn die groß ist, ist die f1.5 viel Licht auf dem Sensor. Perfekt für schlechte Lichtverhältnisse. Wenn die klein ist, ist weniger Licht auf dem Sensor, aber die Schärfentiefe, die ist eine andere. Und gerade bei hellen Lichtbedingungen tagsüber kann es nützlich sein, dass ich hier die Blende schließen kann. Also muss man sich auf jeden Fall angucken. Ich bin da wirklich gespannt, die Kamera im Alltag zu sehen. Denn ich habe sie mal ausprobiert hier an so einer Box, die dunkel ist. Und da muss man noch sagen, dass die Kamera im Galaxy S9 zwölf Bilder eigentlich aufnimmt. Nicht so ein Bild, sondern zwölf. Und diese zwölf werden zusammengerechnet. Erst zu jeweils vier Bildern. Und von diesen vier Bildern werden in die besten drei zu einem weiteren Bild zusammengerechnet. So soll das Bildrauschen um 30% gesenkt werden. Das klingt schon mal cool, der Nutzer merkt davon nichts, das passiert also alles im Hintergrund. Und ich habe hier jetzt einfach mein iPhone 10 und das Galaxy S9. Ich klebe das beides an das Loch ran und hinten in dieser abgedunkelten Kammer dahinter sind so ein paar Blumen. Und man sieht eigentlich schon, dass das Bild auf dem iPhone 10 etwas dunkler ist und auf dem S9 heller. Wobei Samsung generell solche Bilder immer etwas mehr auffällt. Wenn man aber die Fotos mal aufnimmt, dann sieht man im direkten Vergleich, dass auf dem iPhone 10 vom Hintergrund eigentlich nichts mehr zu sehen ist. Das, da verschwinden also alle Details. Beim Galaxy S9 sind diese Details noch zu sehen und trotzdem hält sich das Bildrauschen wirklich in Grenzen. Ich bin wirklich gespannt, diese Kamera mal im Alltag auszuprobieren. Also erwartet da auf jeden Fall mal auch zum Samsung Galaxy S9 ein Kamera-Special. 
Also das war unser Handphone des Samsung Galaxy S9 und S9 Plus. Ich mag die neue Farbe auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten folgen hier bei CubeTube natürlich weitere Videos des Galaxy S9. Wenn ihr da irgendwelche Vergleiche oder so sehen wollt, haut sie ab in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.